გამარჯობა მე ვარ დავით კუკავა ეს არის პოდკასტი საუბრების საქართველოზე დღეს მინდა გესაუბროთ ჩვენი ისტორიის ერთ-ერთ ყველაზე იდუმალებით მოცულ ნაწილზე კერძოდ ძველი კოლხეთის სამეფოს დაარსებაზე და მის არსებობაზე ანტიკურობამდელ პერიოდში მოგეხსენებათ რომ ჩვენ და სამწუხაროდ ჯერჯერობით ამ პერიოდის კოლხეთის სამეფოს არსებობის დამადასტურებელი რაიმე ცნობა გარდა ბერძნული მითებისა ჩვენ არ გაგვაჩნია ანუ არ არის აღმოჩენილი შესაბამისი არქეოლოგიური მასალა რომელიც დაამტკიცებდა არგონავტების დროინდელი კოლხეთის არსებობას რა შეეხება უშუალოდ თემას დავიწყებთ მეფე აიეტით და იმით თუ რას ამბობენ ძველი ბერძნები მასზე ბერძნების წარმოდგენით აიეტი გახლავთ მზის ღმერთის ჰელიოსისა და მისი ცოლის პერსეისის ვაჟი აიეტს ამავე ბერძნული წარმოდგენით ყავდა ძალიან ბევრი დაძმები და მათ შორის გამორჩეულია ორი მათგანი კერძოდ კირკე და პასიფაე რომლებმაც ძალიან დიდი როლი ითამაშეს ბერძნულ მითოლოგიაში აიეტის აიეტს მიეწერება ასევე იგივე ბერძნების მიხედვით კოლხეთის სამეფოს დაარსება და ის ხდება პირველი მეფე ამ სამეფოს ჩემი აზრით სწორედ ეს არის ჩვენი ისტორიოგრაფიის ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა ანუ ამოცანა რომელიც მან უნდა ამოხსნას გეოლოგებმა უნდა აწარმოონ ამისათვის მასშტაბური არქეოლოგიური სამუშაოები ისტორიული კოლხეთის ტერიტორიაზე ამას ჭირდება ძალიან დიდი ფინანსები და ამას ჭირდება ძალიან დიდი შრომა მაგალითისთვის გეტყვით რომ შლიმანმა როდესაც მან აღმოაჩინა ტროა ამისთვის 18 მეტრის სიღრმეში ჩავიდა ანუ 18 მეტრის სიღრმეზე გათხარა ის ტერიტორია სადაც სადაც მდებარეობდა ქალაქი ტროა ამიტომ ასეთი ნიუანსების გამო და არა მხოლოდ იმის გამო რომ მაგალითად არ არის სათანადო დაინტერესება არ არის სათანადო ფოკუსირება ამიტომ საკეთე და ასე შემდეგ ასევე მნიშვნელოვანია აი ასეთი დეტალები წმინდა პროფესიონალური დეტალები ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ რამდენად რთულია არა თუ 18 არამედ 5 10 მეტრის სიღრმეში ესე იგი კულევა როგორი რთულია ამ ტერიტორიის გათხრა ასეთ სიღრმეზე და იქ მუშაობა ამიტომ ეს არის ძალიან რთული ამოცანა მაგრამ ჩემი აზრით ეს ამოცანა არის შესასრულებელი თუ ჩვენ ეს ამოცანა არ შევასრულეთ ჩვენს ისტორიას არ აქვს ფასი იმდენად რამდენადაც ჩვენი ჩვენ არ ვიცით ჩვენი ისტორია სრულყოფილად კერძოდ ჩვენი ისტორიის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ნაწილი ყველაზე უფრო ძველი ნაწილი და ყველაზე უფრო საინტერესო ნაწილი რა შეეხება ახლა უშუალოდ ამ საკითხს ამ თემას მე შევეცდები რომ ყველაფერი რაც კი მოვიძიე სხვადასხვა ქართული თუ უცხოური წყაროებით ძველი კოლხეთის შესახებ მოგიყვეთ ნაბიჯ-ნაბიჯ ბერძნული მითების თანახმად აიეტი გახლდათ მზის ღმერთის ჰელიოსისა და მისი მეუღლის პერსეისის ვაჟი. ჰელიოსი ეს არის ძველ ბერძნული ღვთაება, რომელიც სხვათა შორის არ არის ოლიმპოს მკვიდრი ღმერთი, ის გახლავთ კრეტული ცივილიზაციის პირმშო და კრეტული პანთეონის ერთ-ერთი მთავარი ღვთაება. პერსეისი კი გახლდათ ოკეანი, ოკეანი დი, ეს არის ხალ ღმერთი რომელიც რომელიც ეკუთვნის წყლის სამყაროს. 
ایت خودا آمام میته بیش شش با میشد تنخمات خودا پیوی دادزمانی مگر ام کانسا کوتره بید کامو وارچه ودی اورداس کیرکسادا پاسی پایس ایسینی پیوچر خود بیان میته بیش پرژنود میته بیش تا زالیان خشیرد مات اکت ارترتی تاباری گمیریس پункسیا چه خب اشوال دایت ایسی طول با کالختی سامه پوز دمار سبلد. آسی گویوب نبیم برز نبی. رو من دار سا کالختی سامه پو تا عیق وانا ایس کانوی تاره بیس همارل سپه خورس. روز استوریولی سینام دولی سوال سازرسید. رام دینا داری شش از لبلی رو مادامیان ما شکم نس. من مادامیان ما میس ما گوند ما شکم نس. داوشود سخم تیپودا من به مواجه خوس، هم سخم تیپو سو مغلی سپ خورده. آخو آنگان میتره بیسه. نو اس سرعت ما اون دست داو، اس سرعت ما اون دست خبر ولاد دا پانتاز ما گوری ولاد مشانس. دوام دلیگا دست سخ دیدن. مگر ام آوشن تروشی میوان بابی ماست راست که اوبنی بیم برد زنی بی. سخت شوریس آم تم از آم سکت سه مشا و بعد ویدیو شد. ایرا گامی دولا صورت ایم مطمئن ملو بام روم میته بی. روم لب زد میت کن دست کی و بیت اکوت نتاره کارتول لبس ان کارتول ور حال خب زارمید اوت خوی لبس که زود برد نبس بینایدن اس عرایش چونی ترابخی شدگی است بگو ات ارامید اس آماس به اون نبیم برد نبی آماس هر وان بب چون آماس هم ببین سخوی بی چون زه یتیس تاواری است بگو ات تاواری میخس و روگرز برد نب ما ات کوئس او میسی سامپو کل ختی سامپو سادت اسگی مختار تکنولوژی اوری تقبل نایرگان می‌تاره. نه ایا زنی دامیسی آرگوناوت؟ ابی گاکو رو به سوئر مالاین کل خدیه چاسولیس دا ایک نانخیس کامو. مات دختر ایک ایستی. مات دختر تیک ایستی رام رض سبز نچیارون خواد. ایا می‌تاریس گان سکوتر بولی؟ آرگوناوت بیس میتی، آرگوناوت بیس میتی گان سخوی بیت قیل سخوی لعندیس گان دای استوریس گان دای میتیس گان رومیلی رومیلی شد خزس برد نب ما تاویانتی روال تسلوانی ارسه بو بیس منزل ز آرگوناوت بیس میتی گان سخود با این میتروم قیل دانارچن استوریاشی پрактیکولا قیل گان ایسی نی تاویان تاوس برد نبی تاویان تاوس احمد ابولات آرموچنن داس خوا خال خبس سه مدن و قربن ایسینی خلود تابیان سیلیزاسیا سعیار بدن تا قیلا گارشم هم قب خال خبس و تو دنن بربروسیبس. مگر ام کامون اکلیسی امشم تقویشی ریانگ اول خبی. آرگون اوت ابیس میتیس میخدوید. ایرکوی وارم سعی اقتصادی کرد. او زالیان گان میتره بولیا کل خدی. آخس زالیان کات خوبه بولی. واچ رو بادا می مسلا از خو سخم تیپوی دان ماتوریس رات ما اون دا پیروزشی برز نبتن روم آخسیست پلوبسیست تکنولوژی هبس رومل سات ور پلوبن برز نبی چرکی دو ایت عارض نات کامی ارترت میچی روم ایس تخصص خیلی است تکنولوژی از هم تخصص خیلی تنش نبز از نش نبزیم از روم میت آلورگی هستن گوگو سکمه آرگوناوت ابیس میتی گوگو نباید در اتکم اون دایس خود دارگوناوت ابیس میتی آرایی سرمه دشم دگو که هرودوت داس خوا استوری کسی بی هم تکی سه بنیگی بس روم کل ختی اسایس اکرم را ولی که گنا دا اما و درس میتی آرگوناوت ابیشه سخه گوگو نباید است رامس رات عارض زالیم نیشنلوانیم تلس میچه قبل از او پروگرام او اوت دیامس رودسات یازونی میدی از دخمره بیتی پرآس اکروسات میس تا گاربیس است تابیس آرگوناوت ابتدان دادی است نرتاد ماشین چده با سه پروبلم ارو مات هیتیان برز نب مروم عایت است پلوتی آوتی لبلا دایت اوا مات راتوم امیت امروم عایت است که می بی او پروس رپ ما و لبیاریان فیدر ویدره پرسنبیس. ای اسایس تاواری 
მომენტი ამ მიჩში სადაც ბერძნები ხას უსვამენ კოლხების უპირატესობას კოლხების სამხედრო და საზღვაო უპირატესობას რა თქმა უნდა ჩვენ საუბარ ჩვენ არ საუბრობთ ისტორიულ წყაროზე რა თქმა უნდა აქ საუბარი არის ლეგენდაზე მითზე და ამიტომ შეიძლება იყოს ზოგი რამ გადაჭარბებული და ბევრი რამ უფროსოლად გადაჭარბებული მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ბერძნები როგორ წესი ყველა მითში და ლეგენდაში ხას უსვამენ თავიანთ უპირატესობას რატომ მოხდა ისე რომ ამ მითში ხაზი გაესვა კოლხების უპირატესობას და ეს კოლხების უპირატესობა შეინიშნება არა მხოლოდ გემებთან ფლოტთან მიმართებაში ეს შეინიშნება ყველაფერში აი ყველაზე მთავარში იმაში რომ იაზონი ვერ დაძლევდა აიეტის მიერ მიცემულ ვერცერ დავალებას რომ არ ყოფილიყო აიეტის ქალიშვილი მედეა ანუ ვერ დაამარცხებდა ცეცხლის ფრეველ ფრეველ ხარებს ვერ დაამარცხებდა იმ დრაკონის კბილებიდან ამოზრდილ ჯარისკაცებს და ვერ დაამარცხა ვერ მოპარავდა ურჩხულს ოქროს საწმის რომ არ ყოფილიყო მედეა აი ესეც ნიშნავს იმას რომ იაზონს როგორც ბერძენს არ ჰქონდა იმის ძალა არ ჰქონდა იმის ტექნოლოგია ტექნოლოგიური საშუალებები რომ კოლხი მეფის მიერ მიცემული გაცემული დავალებები შეესრულებინა იაზონი მედეას რომ არ შეყვარებოდა ჩვეულებრივად როგორც დღევანდელ ენაზე ვიტყვიან ხოლმე ჩვეულებრივი ლუზერი იყო ანუ ჩვეულებრივი დამარცხებული კაცი იყო იაზონი აქედან დასკუნა ისევ და ისევ შემდეგია რომ კოლხეთის სამეფო როგორც მინიმუმ ანგარიშ გასაწევი ძალა იყო ძველი საბერძნეთისთვის ძველი ბერძნული სამყაროსთვის ახლა მოდი ძალიან ესე მოკლედ გამმარტავ თუ რა სხვაობაა ზღაპარსა და ლეგენდას მიც შორის ზღაპარი არის თლიანად ადამიანის ფანტაზიის ნაყოფი ანუ ზღაპარში მიმდინარე მოქმედება და მიმდინარე მოვლენები ფაქტები ყველაფერი არის ადამიანის გონების ფანტაზიის ნაყოფი მაგრამ რაც შეეხება მიც მითი არის ადამიანის ფანტაზიისა და ისტორიული სინამდვილის ნაზავი ანუ როგორ წესი რა თქმა უნდა მითშიც ზღაპრული მომენტი და ფანტასტიკური მომენტი არის გაცილებით მეტი ვიდრე ისტორიული სინამდვილი მაგრამ მაგრამ მითში თუნდაც პატარა დოზით მაგრამ ყოველთვის არსებობს სიმართლის მარცვალი ყოველთვის არსებობს რაღაც ისტორიული ფაქტის ანარეკლი მცირე შეიძლება ბუნდოვანი შეიძლება ბურუსით მოსული მაგრამ მაინც ისტორიული სინამდვილის ანარეკლი და სწორედ ამით არის საინტერესო ბერძნული მითები რომლებიც შეეხება კოლხეთს და პირველ რიგში რა თქმა უნდა მითი არგონავტების შესახებ რომ ჩვენ ისე კი არ უნდა გავიგოთ ეს მითი და მაშინ მოყოლილი ამბავი რო თითქოს მართლა სუპერ ძალა სუპერ სახელმწიფო რაღაც ყველაზე დიდი ყველაზე მასშტაბური რაღაც ყველაზე საოცარი იყო მაგალითად ძველი კოლხეთის სამეფო და მისი მეფე აიეტი მაგრამ ჩვენ თვითონ ამ მითის ენა როგორ როგორ არის ეს მითი მოყოლილი და ის ფაქტი რომ აი ეს მითი შე კიდევ ერთხელ ვიძახე ეს მითი შექმნილი არა ქართველური ხალხების არამედ ბერძნების მიერ გვიდასტურებს იმ ამბავს რომ აქ ამ მითში არის ისტორიული სინამდვილის რაღაც პატარა ანარეკლი და ამ ანარეკლის უფრო კვეთრად გამოჩენა და მისი ას დადასტურება მისი არსებობის ამ ანარეკლის არსებობის აი ეს იქნება ის არქეოლოგიური აღმოჩენა რომელიც მე იმედი მაქვს რომ ჩვენს ქვეყანას ჩვენს ისტორიოგრაფიას წინა აქვს და რომელიც აუცილებლად დაადასტურებს არგონავტების პერიოდში კოლხეთის სამეფოს არსებობას ეს არის 
მთელი ფაბულა ასე ვთქვათ იმისა თუ რას გვიყვებიან ჩვენ არა მხოლოდ არგონავტების არამედ სხვა ბერძნული მითები კოლხეთის სამეფოს აიეტის დროინდელი კოლხეთის სამეფოს შესახებ რა შეეხება მედიას ეს არის ძალიან ღრმა თემა და ამაზე ჩვენ ვჭირდება ცალკე აუცილებლად ცალკე გადაცემის გაკეთება ამიტომ მედიაზე როგორც ცალკე აღებულ პიროვნებაზე ამ გადაცემის ფარგლებში არ შევჭირდები ჩვენ გვაგრძელებთ საუბარს კოლხეთის სამეფოზე იმ ეპოქაზე რომელშიც რომელ რომელიც აღწერილია არგონავტების მითში რა ეპოქა ეს ეს არის ძველი წელთაღრიცხვის მესამე მეცამეტე საუკუნე საიდან ვიცით რომ საუბარია კონკრეტულად ამ საუკუნეზე ამას ვგებულობთ ჰომეროსიდან ჰომეროსის ილიადადან სადაც ჰომეროსი ახსენებს არგონავტებს რომლებიც მონაწილეობენ ტროას ომში რა თქმა უნდა ბერძნების მხარეს იმიტომ რომ არგონავტები ბერძნები არიან და აქ ახსენებს ჰომეროსი რომ ისინი ცოტა ხნის წინ კოლხეთიდან ჩამოვიდნენ ანუ არგონავტების ლაშქრობიდან ჩამოვიდნენ და შემდეგ უკვე აქ დახვდათ სიტუაცია როდესაც ბერძნები დაუპირისპირდნენ ტროას და ჩაერთნენ ტროას წინააღმდეგ ომში როდის ხდება ტროას ომი ტროას ომს ტროას ომი ფიქსირდება 14 საუკუნის დასაწყისში აა რადგანაც ტროას ომი ფიქსირდება 14 საუკუნის დასაწყისში და ეს არგონავტები ამ დროს უკვე კოლხეთში ლაშქრობაში მონაწილეობა მონაწილეობა ჰქონდათ უკვე არგონავტებს მიღებული შესაბამისად მარტივად ვასკვნით რომ აღნიშნულ ლაშქრობას ანუ კოლხეთში ლაშქრობას ჰქონდა ადგილი ძველი წელთაღრიცხვის მეცამეტე საუკუნის სულ სულ მცირე ბოლო მონაკვეთში აა ეს იმას ნიშნავს რომ კოლხეთი სულ მცირე დაარსებულია ძველი წელთაღრიცხვის მეცამეტე საუკუნეში პირველი სახელმწიფო ქართველური ხალხების მიერ შექმნილი ისტორიაში პირველი სახელმწიფო დაარსებულია ძველი წელთაღრიცხვის მეცამეტე საუკუნეში ქართლის სამეფოსთან რომელსაც მოგვიანებით იბერია ეწოდა შედარება რო გავაკეთოთ კოლხეთი არის 1000 წლით ადრე დაარსებული თუ მესამე საუკუნეში დაარსდა ქართლის სამეფო ესე იგი თქვენ წარმოიდგინეთ მეცამეტე საუკუნეშია დაარსებული კოლხეთის სამეფო ამიტომ ვამბობდა ვიმეორებ რომ საქართველოს ისტორია მისი ისტორიოგრაფია არ იქნება და ვერ იქნება ვერანაირად სრულყოფილი თუ ჩვენ ვერ დავამტკიცებთ ამ ეპოქის ამ დასახელებული ეპოქის დროინდელი კოლხეთის არსებობას ძველ ბერძნებთან ჩვენი ურთიერთობის დამადასტურებელი ნივთიერი მასალა ყველაზე ადრეული გვაქვს დაფიქსირებული 6 საუკუნით ძველი წელთაღრიცხვის 6 საუკუნით ანუ ძველი წელთაღრიცხვის 6 საუკუნეზე უფრო ადრინდელი ურთიერთობა ჩვენი ურთიერთობა ძველ საბერძნეთთან ნივთიერი მასალით არ მტკიცდება იმიტომ რომ უბრალოდ არ არსებობს არ არის ჯერჯერობით აღმოჩენილი ასეთი ნივთიერი მასალა და ეს მითი არგონავტების შესახებ გვეუბნება რომ მე 6 კი არა უკვე მეცამეტე საუკუნეში ჯერ კიდევ ანუ ძველ წელთაღრიცხვის მეცამეტე საუკუნეში ჩვენ ქონდა ერთმანეთთან ურთიერთობა თან ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა და იმდენად ჭიდრო რომ მაგალითად აიეტის მეუღლე და კრეტის მეფის მინოსის მეუღლე არიან ახვიძლი დები თუ იმ დროს არსებობდა კოლხეთის სამეფო შესაბამისად ეს მის სამეზობლოში ცივილიზაციურად ყველაზე უფრო განვითარებული ყველაზე უფრო მაღალ დონეზე მყოფი ეს იყო რა თქმა უნდა ბერძნული სამყარო და შესაბამისად 
სრულიად ბუნებრივია, რომ კოლხეთს პირველ რიგში ყველაზე მჭიდროდ და ახლო ურთიერთობა ჰქონდა ბერძნულ სამყაროსთან. ამიტომ რა თქმა უნდა, ისიც არ არის გამორიცხული, რომ კოლხური სამეფო დინასტია დანათესავებოდა ბერძნულ სამეფო დინასტიას. აი ასეთი ინფორმაციები რა თქმა უნდა მოითხოვს დადასტურებას და ჩვენ ამის ძალიან დიდი შთაგონების წყარო გვაქვს კიდევ ერთხელ მეორეებ ტროას სახით რომელიც ჰაინრიხ შლიმანმა გერმანელმა მოყვარულმა არქეოლოგმა აღმოაჩინა იმის წყალობით რომ ეს ადამიანი იყო აბსოლუტური სიჯიუტის განსახიერება მაშინ როდესაც მთელი მსოფლიო ამტკიცებდა იმას ფილოლოგებიც ისტორიკოსები არქეოლოგები და ყველა რომ ჰომეროსის ილიადაში აღწერილი ამბავი ეს არის ტყუილი, ეს არის ზღაპარი და ეს არის დიდი პოეტის ფანტაზიის ნაყოფი და რომ არანაირი ტრო არ არსებობს, ეს ადამიანი შლიმანი ჯიუტა დაგძელებდა ძიებას ამ ზღაპრული ქალაქისა და მან დაამტკიცა რომ ეს ქალაქი კი არ იყო ზღაპრული, არამედ ეს იყო ნამდვილი რეალური რეალურ დროში არსებული ქალაქი. სწორედ ასე უნდა გამოჩნდეს ჩვენს რიგებში თანამედროვე შლიმანი არ ვარ წინააღმდეგი რომ ეს იყოს უცხოელი ოღონდ აღმოაჩინოს ოღონდ გააკეთოს ეს ისტორიული საქმე რომელიც იქნება საქართველოს ისტორიისთვის დამაგვირგვინებელი დღეს ამით გემშიდობებით გისურვებთ ბედნიერებას გისურვებთ მრავალ ხარებას დასწრებას კარგად ბრძანდებოდეთ